Ja, ich begrüße euch ganz herzlich ähm, zu dieser Abendstunde. Und wir haben ja vor, uns mit der Biografie Rudolf Steiner zu beschäftigen. Und das ist nun kein ganz einfaches Unterfangen, weil in dieser Biografie ähm, wahnsinnig viel darin ist. Und das ist eigentlich in so einem Abend gar nicht vollständig irgendwie darstellbar. Und gleichzeitig ist über diese Biografie schon sehr, sehr viel veröffentlicht worden. Und man hat dann, äh, man hier so steht, einen gewissen Bammel, ob man so das Richtige trifft, dass ein Bild entsteht, was auch dann würdig ist, diese Person zu beschreiben. Also mein Bemühen ist so, dass ich versuchen möchte, für euch ein Bild dieser Persönlichkeit zu geben und gleichzeitig ähm, in diesem Versuch, das sozusagen möglichst objektiv in seiner Zeit darzustellen, ist es aber doch auch nicht vermeidbar, dass die Sympathie und die Bewunderung rüberschwappt. Äh, auch wenn das nicht gewollt ist oder angezielt ist, möchte ich sozusagen schon vorher sagen, es ist unvermeidbar. Ja, und ähm, es ist für mich auch immer wieder eine schwierige Sache, dieses Referat. Ich liebe es auf der einen Seite, weil ich dadurch angespornt bin, mich wieder damit zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich hoffe, dass ihr da durchhaltet, jetzt diese zweimal gute Stunde. Und dass wir danach auch noch ein paar Minuten Gespräch haben können und Fragen sammeln können, ob ich sie beantworten kann, kann man versuchen. Das wäre das Ziel. Also der Versuch, diese, dieses Leben vor euch hinzustellen in zwei Teilen und dabei jetzt besonders im Auge zu haben, wie konnte dieser Mensch eigentlich so sein, wie er ist und wie konnte dieser Mensch uns diese Anregungen geben, die 100 Jahre später immer noch irgendwie zumindest mal interessant sind. Und ähm, da kann man ja vielleicht so viel sagen, gerade letzte Woche ist ja in einer großen Zeitschrift äh, wieder mal ein Artikel erschienen, wo es darum ging, was war eigentlich der Bauhaus-Impuls und da war doch parallel der Anthroposophie-Impuls und äh, beides wurde so ein bisschen als eine mh, ja, wie schräge Sache des 20. Jahrhunderts dargestellt und gleichzeitig äh, ist es dann doch auch so, dass es viele große Geister gibt, die sagen, ja, irgendwie hat der Steiner uns immer noch was zu sagen und vielleicht auch in Zukunft noch zu sagen, was uns vielleicht gut tut, um unsere Verhältnisse irgendwie zu verbessern und fruchtbarer und besser hinzukriegen. Also meine Perspektive ist die aus der Landwirtschaft heraus, aus dem, dass ihr eigentlich vor der Frage ja steht, mehr oder weniger da hereinzugehen in die Biodynamik und darin tätig zu werden oder eben schon tätig seid und diesen Begründer dieser Landwirtschaft ein bisschen besser kennenzulernen. 1861 an der Südostecke Mitteleuropas diese K- und K-Monarchie, kaiserlich-königliche österreichische Monarchie, eine Riesenmonarchie, äh, ein Vielvölkerstaat, Zentrum Wien. Und da jetzt so in der Ecke zwischen Ungarn, Steiermark, Kroatien, Österreich, Kraljevik. Ein kleines Bahnörtchen. Da wird Rudolf Steiner geboren. Und er wird eigentlich in eine Landschaft hineingeboren, von der wir zu Recht sagen können, eine der schönsten, die es überhaupt gibt in Mitteleuropa. Ganz kleinräumig, ganz fruchtbar, richtig kalte Winter, wunderschön heiße Sommer, fast mediterranes Klima, aber doch noch feuchter. Alle Kulturen, die man sich vorstellen kann, konnten da angebaut werden. Eine wunderbare, kleinräumige Welt. 
Landwirtschaftswelt. Und 1861 in der Fläche, in der Peripherie dieses österreich-ungarischen Kaiserreiches, das war noch, da war die Kirche noch wirklich im Dorf. Da war eigentlich noch alles so, wie es immer war. Und doch war auch schon ganz viel Aufbruch und ganz viel Neuzeit angekommen. Und nun ist es bei dieser Person so, dass sie eigentlich an so einer Schnittstelle steht, weil der Vater den Beruf hatte, Eisenbahnbediensteter zu sein. Stations, wir würden vielleicht heute sagen Stationsabwickler. Eine Person, die auf so einer kleinen Station, so einer Eisenbahnstation, alles tun musste, was mit dem Zugverkehr verbunden war. Die war da alleine, diese Person. Und das war die österreichische Südbahn und die war einspurig und da kam vielleicht alle ein, zwei, drei Stunden ein Zug und der musste abgewickelt werden. Der meldete sich vorher und er musste telegrafiert werden und dann brachte der eben etwas herbei, was abgeladen oder aufgeladen werden musste. Dann waren da vielleicht Fahrgäste, die vorher ein Billett zu lösen hatten und so weiter. Und das war eine ziemlich aufreibende Arbeit. Und einmal in der Woche hatte der Mann dann frei. Da kam jemand mit dem Zug an und dann hatte der 24 Stunden frei, der Vater, und dann ging es wieder sechs Tage lang. Und er musste eben sehen, wie er seinen Schlaf so organisierte, dass der zu dem Bahnleben passte. Also acht Stunden Tag oder so weit gefehlt. So war das. Und die Mutter ist eine ganz liebevolle, sehr zurückhaltende Frau, von der wir sehr wenig wissen. Auch aus ganz einfachen Verhältnissen. Beide kommen eigentlich aus ländlich-forstmäßigen Verhältnissen. Der Vater war auch vorher Angestellter im, also oder Angestellt klingt vielleicht sehr gut. Also er war in einem Forstbetrieb ähm, ein bisschen mittätig. Einfache, sehr ärmliche Verhältnisse. Und ähm, dieser Rudolf, das erste Kind. Und der, äh, man muss sich so ein kleines Dörfchen vorstellen, wenn es gut geht, der Bahnhofsvorplatz gepflastert, sonst eigentlich ungepflasterte, staubige äh, Wege, ein paar Fuhrwerke, ein paar Bauernhöfe und vielleicht irgendwo ein kleines Gewerbe, eine kleine Manufaktur und das nächste Dörfchen und so weiter. Und eine hügelige, bewegte, wunderschöne Landschaft. Und dieser kleine Säugling, ein Schreikind, was die ersten Monate kräftig geschrien hat, das gibt es ja immer mal wieder, dass man ein Kind hat, was mindestens zwei, drei, vier Monate eigentlich, wenn es wach ist, immer schreit. Das sind so ganz besondere Personen, ich kenne das von meinen eigenen Kindern. Das kann sehr anstrengend sein für die Eltern. Und nun kommt es im Alter von fünf, sechs Jahren zu einer merkwürdigen Situation, die er uns später aufschreibt. Und die möchte ich äh, vorlesen. Ähm, ein Kind, was eigentlich im Wartesaal seine Kindheit verbringt, also in diesem Zusammenhang der Eisenbahn und dadurch, dass die Eltern ständig umziehen müssen, immer wieder zu neuen Stationen, die sie verwalten müssen, keine Anbindung so richtig an andere Kinder, an ein dörflich landwirtschaftliches Leben. Das war schon ab und zu mal, aber nicht so wie eben ein Bauernkind. Und das beschreibt Rudolf Steiner später auch als etwas Typisches für seine Biografie, dass er so dazwischen geraten ist. Dass er etwas von der modernen Technik und Kultur schon wie in die Wiege gelegt bekommen hat. Und man muss sich vorstellen, mit der Eisenbahn war ja verbunden die Telegrafie, der Dampfantrieb und das waren wirklich... Ähm, damals die modernsten Techniken, die es überhaupt gab. Und ähm, ähm, er schreibt da so. Nein, es kommen dann zwei Geschwister noch danach. Sekunde, jetzt habe ich ein kleines...
Eines Tages, noch vor seinem achten Lebensjahr, sitzt er allein im Wartsaal. Da erscheint ihm eine Frau, die ihn um Beistand bittet und danach auf seltsame Weise verschwindet. Tage später stellt sich heraus, dass sich eben zu dieser Zeit die entfernt wohnende Schwester seiner Mutter das Leben genommen hat. Später deutet Steiner an, dass ihm seither die äußere Welt transparent geworden ist. Zitat, also das ist schon das Nächste, das reicht erstmal. Ähm, das Kind, was eine, tja, wie kann man das beschreiben, eine Wahrnehmung hat, die ganz eindeutig nicht sinnlich ist. Und in anderer, an anderer Stelle beschreibt er das dann selber und sagt, ja, er habe dann eigentlich zu den Erwachsenen äh, Kontakt gesucht und hab, hat versucht, das Erlebnis zu schildern. Und dann hat man ihm einfach gesagt, was erzählst du da, du dummer Wurp? Bleibst du sozusagen hier im Hier und Jetzt. Und die Nachricht, dass die Tante verstorben ist und Selbstmord begangen hat, die hat er so direkt gar nicht gekriegt und die Eltern haben die zwei Wochen später bekommen. Und nur aus der Redaktion der Eltern hat er dann als Kind kapiert, dass das eben zusammenfällt. Und ähm, ihn aber auch gleichzeitig verschüchtert und durcheinandergebracht in Bezug auf diese Wahrnehmungen, die er hat und die offensichtlich die Eltern, und da waren noch andere Erwachsene, nicht haben. Also gleich am Anfang ähm, dieses Problem, ich habe Wahrnehmungen, die äh, von etwas ähm, da sind, mit denen ich in der Welt anstoße. Er berichtet dann über seinen Umgang ähm, in dieser Welt, in dieser Natur und äh, schreibt jetzt in der dritten Person, ähm, da war er ungefähr 50, ähm, da ist allerhand Blödsinn über ihn veröffentlicht worden, über seine Biografie und dann sieht er sich genötigt, selber dazu etwas zu schreiben, was ihm sonst eigentlich sehr fern lag. Und der Knabe lebte etwa von jenem Zeitpunkt ab mit den Geistern der Natur, die ja in einer solchen Gegend ganz besonders zu beobachten sind, mit den schaffenden Wesenheiten hinter den Dingen, in derselben Weise, wie er die äußere Welt auf sich wirken ließ. Also in einer kurzen Biografie, die so, ja, 15 Seiten damals umfasste, die er zunächst auch als Vortrag gehalten hat, 1913, fängt er damit an, dass er eben dieses Bahnerlebnis berührt und dann diese Verbindung zu den Geistern der Natur, mit denen er in einer Verbindung steht, mit der er eine Wahrnehmung hat, wie mit der äußeren Welt. Auch noch äh, wohl vor der Schulzeit oder vielleicht in dem ersten ähm, Schuljahr oder spätestens in, dem, früh, äh, spätestens in dem zweiten. Also ganz am Anfang äh, der Biografie dieses Erlebnis. Ja, ich schiebe mal kurz ein, dass ich ein bisschen die Quellen äh, aufzeige, äh, von denen ich hier operiere. Das ist vor allem dieses kleine Büchlein. Der Mensch Rudolf Steiner, Taja Gut, ich habe das auch da nochmal hingelegt, das kann man auch da noch einsehen die nächsten Tage, das ist eine wunderbare Zusammenfassung für jemand, der viel über diese Biografie gelesen hat, ist das, ist, bewundert man die Genialität, die hier eine kurze Zusammenfassung ermöglicht hat. Das Weitere ist vor allem ein... Autor, der sich viele, ja wirklich viele Jahre mit der Biografie Rudolf Steiner beschäftigt hat, Christoph Lindenberg, da gibt es eine Roro-Biografie und eine größere äh, zweibändige Biografie und etwas, was äh, eben für einen wirklichen Historiker typisch ist. Christoph Lindenberg war ein sehr präziser und guter Historiker. Er hat auch dieses hier gemacht, was ein Schatz ist, Rudolf Steiner, eine Chronik. Und da hat er einfach alle Dokumente, alles, was man wissen kann, chronologisch geordnet. 
Und ähm, da gibt es dann auch schöne Witze über diesen Mann, äh, wenn dann irgendwo Leute auftraten, ja, meine Tante, ich habe da was geerbt und da steht dann am so und so vielten September 1918 hat Ruder Steiner meiner Tante dies und das gesagt und so und das Ganze war in Köln und dann ist man damit zu Lindenberg gegangen und dann hat er so nachgeguckt und hat gesagt, Völlig unmöglich. Oder Steiner war zu der Zeit in Berlin und einen Tag später fuhr er nach Freiburg und drei Tage später fuhr er nach Hamburg. Und wenn Sie das, diese Behauptung wirklich aufrechterhalten, dann hole ich die Reichsbahnpläne und zeige Ihnen, dass das alles Quatsch ist, was Sie mir hier erzählen, weil es gar nicht möglich war, mit dem Zug dahin zu kommen. Also er hat wirklich äh, zum Teil so recherchiert, weil es natürlich auch unglaubliche Behauptungen bei Rudolf Steiner gibt, was er getan hätte und wo er überall gewesen sei. Also Lindenberg als einer der ähm, ja, ordentlichsten und äh, präzisesten Biografen und ähm, ihn benutze ich viel und äh, auf ihn stütze ich mich sehr stark. Es gibt eine mittlerweile unüberschaubare Menge an äh, Literatur zur Biografie Rudolf Steiners. Ich habe wirklich vieles davon gelesen und ähm, äh, kann eben wirklich empfehlen zum Einstieg dieses kleine Taja gut, auf das ich mich auch beziehe und ähm, diese, äh, diese kurze Darstellung von Lindenberg ähm, in dem äh, Robold Verlag äh, und dann gibt es noch ein drittes, was ich vielleicht auch noch hervorheben möchte. Ähm, das ist diese Biografie Rudolf Steiner und die Anthroposophie Walter Kugler. Äh, das ist aus den 70er Jahren. Und ich kenne Walter Kugler gut und er hat das dann äh, vor acht Jahren nochmal komplett neu überarbeitet. Das liegt, glaube ich, auch da drüben. Ähm, das wären so drei Biografien, auf die ich hinweisen will. Ja, also ich äh, versuche in dem ersten Teil viel Originalquellen vorzulesen, weil dadurch wird es vielleicht zugänglicher. Und im zweiten Teil, äh, ungefähr ab 1900, äh, werde ich vieles äh, frei erzählen. Also wir haben diese Gliederung 1861 bis ungefähr 1900 im ersten Teil und dann 1900 bis 1925, so wollen wir es heute Abend mal gliedern. Und dieses erste Erlebnis nach der Schilderung der Landschaft, der, der Örtlichkeit, der Familie und das zweite, also das erste Erlebnis, eben diese, diese Situation in dem, mit, dem, mit der Tante, diese Wahrnehmung einer, einer geistigen äh, Erscheinung und das nicht zurechtkommen mit den Eltern. Und das zweite, diese Verbundenheit mit den Geistern der Natur, wie er ungefähr äh, 40, 50 Jahre später das benennt. Das dritte äh, wesentliche er 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 Ereignis, was wir kennen und was er selber auch schildert. Ähm, das ist nun etwas, was schon in die Schulzeit fällt. Und die Schulzeit, obwohl er mehrfach umgezogen ist, ähm, ist für ihn ähm, davon geprägt, dass es furchtbar langweilig ist, weil er alles versteht. Und zwar hat er es meistens schon ähm, klar, lange bevor es im Unterricht kommt. Und dann in, der, in den höheren Klassen äh, macht es dann oft so, dass er das Schulbuch, nachdem irgendwie stur der Unterricht so durchgeführt wird, ähm, das tut er ähm, so halten, dass, dass der, nimmt er den, den Umschlag von dem Schulbuch und legt den um ein anderes Buch, um das zu lesen während des Unterrichts, aber in der Lage sofort zu antworten, wenn der Lehrer irgendeine Frage stellt. Und er liest da sehr, sehr schwer verdauliche philosophische Literatur. Das ist typisch für ihn, dass er eben diese unglaublich hohe, schnelle Auffassungsgabe hat, auch schon als Kind und als Jugendlichen. Jetzt möchte ich dieses Beispiel schildern, der ungefähr 10, 12, das ist ungefähr 10, 12 jährigen Er ist in der Schule und der Lehrer, der eine ist eben sehr lieb zu ihm und lässt ihn ab und zu in die Bibliothek des Lehrers. Um, weil er merkt, er kann den eigentlich gar nicht fördern in dem Unterricht mit den anderen Kindern und lässt ihn einfach da in die Bibliothek und da fällt ihm ein Geometriebuch in die Hand. 
und das darf er sich ausleihen und studiert es sehr gründlich. Und ähm, zeichnet das alles so nach. Und da schreibt er, wenn auch zunächst mehr gefühlsmäßig, zeichnete sich hier für ihn zum ersten Mal ein Weg ab, die Geistwelt, die in unmittelbarer Gegenwehr, in unmittelbarem gegenwärtiges Erleben ist, als objektive Tatsache zu fassen. So schildert er es sozusagen abstrakt. Jetzt kommt ähm, die Schilderung, die er selber gibt, jetzt aus dem, ähm, äh, wieder aus diesem Vortrag mit ungefähr 50, dass man seelisch in der Ausbildung rein innerlich angeschauter Formen leben könne, ohne Eindrücke der äußeren Sinne. Das gereichte mir zur höchsten Befriedigung. Ich sagte mir, die Gegenstände und Vorgänge, welche die Sinne wahrnehmen, sind im Raum. Aber ebenso wie dieser Raum außer dem Menschen ist, so befindet sich im Inneren eine Art Seelenraum, der der Schauplatz geistiger Wesenheiten und Vorgänge ist. In den Gedanken konnte ich nicht etwas sehen wie Bilder, die sich der Mensch von den Dingen macht, sondern Offenbarungen einer geistigen Welt auf diesem Seelenschauplatz. Als ein Wissen, das scheinbar von dem Menschen selbst erzeugt wird, das aber trotzdem eine von ihm ganz unabhängige Bedeutung hat, erschien mir die Geometrie. Ich sagte mir als Kind natürlich nicht deutlich, aber ich fühlte, so wie Geometrie muss man das Wissen von der geistigen Welt in sich tragen. Denn die Wirklichkeit der geistigen Welt war mir so gewiss wie, wie, wie die der Sinnlichen. Ich hatte aber eine Art Rechtfertigung dieser Annahme nötig. Ich wollte mir sagen können, das Erlebnis von der geistigen Welt ist ebenso wenig eine Täuschung wie das von der Sinnenwelt. Bei der Geometrie sagte ich mir, hier darf man etwas wissen, was nur die Seele selbst durch ihre eigene Kraft erlebt. In diesem Gefühl fand ich die Rechtfertigung von der geistigen Welt, die ich erlebte, ebenso zu sprechen wie von der sinnlichen. Ich weiß, dass ich an der Geometrie das Glück zuerst kennengelernt habe. Das ist jetzt aus der Autobiografie. Also das Erlebnis des 10-, 12-Jährigen, der das Geometriebuch des Lehrers ausleiht und nachzeichnet. Und in dem Nachzeichnen in die Gedankengänge kommt, wie man einen Würfel, wie man einen Tetraeder äh, konstruiert, wie Perspektive zu zeichnen ist und so weiter. Und jetzt dann übergehend in die ähm, rein gedanklichen geometrischen Formen und Erklärungen, die ja immer mit Mathematik zusammenhängen. In diesem Vorgang jetzt zu bemerken, dass das ja eine Welt ist, die gar nicht mehr sinnlich ist und die aber gleichzeitig eine unglaublich sichere und klare und eindeutige ist. Und plötzlich zu merken, das ist eigentlich dasjenige, was ich da auch immer erlebe. Und hier ist es so klar und sicher und der Weg ist so eindeutig. Und das bezeichnet er nun als das Glück. Das ist schon erstaunlich. Ja. Als Kind zu sagen, das Erlebnis in dem sozusagen autodidaktischen Nacharbeiten solches, solcher Geometriegedanken, das als Glück zu bezeichnen. Weil es ein Übergang in eine Welt bedeutet, die, in der dieses Kind ganz offensichtlich ständig zu Hause war, in der es ständig Wahrnehmung hatte und wo es große Probleme hatte, das zu kommunizieren mit den anderen Menschen. Ja, das ist diese, diese kleine Schilderung des Geometrieerlebnisses. Und nun entwickelt sich das so weiter, dass er in der Schule eben weiterhin total unterfordert ist und er zeichnet nebenbei. Und da gibt es wunderbare Zeichnungen, so von typischen ähm, 
ja, großen Erscheinungen der damaligen Zeit, irgendein Graf mit einem wunderschönen Vollbart und so, einem Charakterkopf. Und das ist da erst in den letzten 20 Jahren manches noch gefunden worden in Archiven. Und ähm, das kann man da drüben dann auch in den nächsten Tagen noch studieren. Also ich lasse diese Bücher und Bilder dort. Wir hätten das Ganze jetzt hier auch mit unglaublich vielen Bildern noch bereichern können, aber mir ging es eigentlich eher darum, dass etwas von diesem Mensch in euch entsteht und die Bilder könnt ihr euch äh, selber dazu äh, holen. Das kriegt man auch hin. Also der zeichnende Schüler, der präzise und sauber und genau auch gerne eben Dinge abzeichnet und ähm, dabei auch ein bisschen verwandelt, ähm, ist eine typische Sache, die, wir, sagen wir mal, vielleicht für das 12-, 14-jährige ähm, Kind oder den Knaben da eben typisch war. Jetzt kommt etwas, was eben auch wieder ähm, ihn auszeichnet, nämlich der Bedarf, ähm, dass die anderen Kinder das alles nicht verstehen da in der Schule. Und ganz früh wird dieser Rudolf zum Nachhilfelehrer. Und er sagt dann viel, viel später in seinem Leben, dadurch, dass er immer Nachhilfeunterricht gegeben hat, ähm, hat er eigentlich überhaupt erst richtig gelernt. Das ist ihm so zugefallen, es ist, weil er war so schlau und so schnell auffassend, dass er eigentlich gar nicht so richtig gemerkt hat, dass er das alles schon drauf hatte. Und erst indem er konfrontiert war mit einem Mitschüler oder einem jüngeren Schüler, der Schwierigkeiten hatte, ist er überhaupt erst so richtig für den Stoff erwacht. So schreibt er das. Ähm, erst indem man jemand sozusagen mühsam äh, das irgendwie beibringen muss, um was es hier jetzt geht, denkt man mal an den Hebelgesetz oder äh, an einen Zusammenhang aus einem Deutschaufsatz oder so, erst indem wird ihm das so richtig äh, griffig. Und später sagt er dann, ich habe diesem Nachhilfeunterricht unheimlich viel zu verdanken. Und wir sehen darin etwas, was ich hier sozusagen ein bisschen über den ganzen ersten Teil drüber stellen möchte. Das Motiv, er muss bremsen. Geschwindigkeit ist ein Riesenproblem für ihn. Er ist einfach wahnsinnig schnell und ähm, sich irgendwie anzupassen an eine normale Geschwindigkeit, das ist ein richtiges Problem für diesen jungen Mann. Und das werden wir jetzt noch ein paar Mal sozusagen erwischen, dieses Thema. Und äh, da gibt es eine wunderbare Schilderung äh, über auch ein Schulerlebnis. Das möchte ich auch wieder im Original bringen. Sekunde, muss ich mich etwas sortieren. Jetzt fehlt mir hier gerade einer. Der ist irgendwie im Panten gekommen. Ja, da ist er. Ja. Rudolf Steiner entdeckt im Frühjahr 1877 in einer Buchhandlung die soeben erschienene Reklamausgabe von Immanuels Kants Kritik der reinen Vernunft. Von Kant wusste er damals nicht, das Geringste. Aber er muss eine Vorstellung von dem, was das Wort Vernunft bedeutet, gehabt haben. Zitat ich strebe auf meine knabenhafte Art danach, zu verstehen, was menschliche Vernunft für einen wirklichen Einblick in das Wesen der Dinge zu leisten vermag. Nachdem er einige Wochen Kreuzer auf Kreuzer gelegt hatte, konnte er das Buch kaufen. Damit begann das Kantstudium in freien Stunden während des extrem langweiligen Geschichtsunterrichts und in den Sommerferien wurde Kant gelesen. Zitat, ich las wohl manche Seite mehr als 20 Mal hintereinander. Ich verhielt mich zu Kant damals ganz unkritisch, 
aber ich kam durch ihn nicht weiter. Ist, der Autor hier, der Lindenberg, sagt so schön, denn Kant gab ihm auf seine Frage, wie das Denken wirklich an die Natur herankommt, keine befriedigende Antwort. Also jemand, den wir, auch wenn wir 25 sind und eine gewisse schulische und vielleicht durch Studium angezogene Intelligenz und geistige Beweglichkeit haben, den wir nach den ersten drei Sätzen äh, an die Wand freifahren, weil wir es nicht verstehen, weil es so wahnsinnig kompliziert ist. Den liest dieser Schüler nebenbei im langweiligen Geschichtsunterricht. Und manche Seiten liest er 20 Mal, aber er wird es verstehen. Er hat eine tiefe Frage, wie kann man eigentlich das Denken so äh, klar bekommen, dass man wirklich die Wirklichkeit der Natur und die darinnen wirksamen Geistigkeit, von der ich zu Anfang gesprochen habe, die im ersten Zitat kommt, wie, wie man das wirklich verstehen kann. Und es quält ihn und treibt ihn um. Und er ist seit diesem Alter irgendwie zwischen 14 und 16 absolut sattelfest in diesem schwierigen philosophischen Werk von dem Kant, der ja bekanntlich ungefähr 150 Jahre vorher gelebt hat. Und der ja ein ganz, ganz wesentlicher äh, Philosoph war, für die Trennung des Menschen mit seinem Denken von der Welt. Der ja zu dem Schluss kommt, das Denken ist etwas, was mit der Welt vielleicht gar nichts zu tun hat. Und der Eindruck der Welt kann eine Maya sein und das, was ich darüber denke, kann ein ganz anderes sein. Also diese Trennung, die dieser Philosoph sozusagen das erste Mal so massiv formuliert, des Denkens von der Welt, die bewegt den Steiner unglaublich und wie er hier gerade eben, wie ich, was ich gerade eben vorgelesen habe, wie er hier sagt, völlig unkritisch zunächst, nimmt er, saugt er das auf. Ein, noch ein äh, Detail eben aus dieser Zeit der Schule. Er kommt dann, er kann dann die Schule abschließen mit ähm, einer extra Auszeichnung und ähm, macht sozusagen ein 1 0 abi würden wir heute sagen, mit Auszeichnung. Und weil das so ist, kann er ein Stipendium erlangen, und zwar von der Gesellschaft, dieser Eisenbahngesellschaft, bei der der Vater angestellt ist. Dieses Stipendium ermöglicht ihm den, das Studium in Wien, aber er weiß genau, das ist kurzfristig, das geht nur, glaube ich, drei Jahre, dieses Stipendium, und er muss sehen, dass er in der Zeit etwas studiert, mit dem er nachher auch ähm, eine, ein, ein Einkommen hat. Er gehört eben nicht der Gesellschaftsgruppe an, die so wahnsinnig äh, die Möglichkeit hat zu studieren, weil sie eben aus bürgerlichem Haus ist und so, sondern er gehört einer ganz ärmlichen äh, Gesellschaftsschicht an und äh, muss sehen, wie er irgendwie über die Runden kommt. Und merkt schon, das kann nachher mit dem Studium äh, knapp werden und so und entscheidet sich zunächst, für ein sogenanntes Brotstudium, ein Studium, wo man eben nicht Philosophie oder Geschichtswissenschaften oder sowas studiert, sondern wo man etwas Anwendungsorientiertes studiert, das ist zunächst eine Art Ingenieurstudium. Es ist aber so, dass er überhaupt nicht nur das studiert, was da angeboten wird, sondern, äh, ich habe das hier aufgezählt, kleinen Moment, was er alles, ist nämlich sehr gut belegt, was er alles dann wirklich ähm, studiert, das ist nämlich eine riesige Masse. Kleinen Moment, ich habe es vorhin schon gehabt. Er studiert Mathematik, Chemie, Physik, Mineralogie, Zoologie, Botanik, Biologie, Geologie, und die Mechanik der Geologie. Daneben besucht er Vorlesungen der Geschichte und gleichzeitig vertieft er sich weiter in seinem Philosophie-Selbststudium. Und außerdem erteilt er Nachhilfeunterricht und er beteiligt sich an einer Lesehalle, da, das kann man sich so vorstellen, da wurde immer gegenseitig äh, studiert und referiert, was gerade aktuell ist. Und weil das Geld nicht reichte während des Studiums, ähm, hat er einen Job angenommen, 
Das war so damals, fing das gerade an, dass man Lexika produzierte. Das kennt ihr kaum noch, weil man heute alles googelt. Aber noch bis in die 90er Jahre hinein gab es so riesige Brockhaus und sowas. Und das fing zu der Zeit gerade an, dass man sogenannte Universallexika produzierte. Und da brauchte man nun viele Autoren für viele Fachgebiete. Ein Artikel über den Graffit im Bergbau oder über die Art, wie man Bohrlöcher, wie man tief bohrt in der Geologie oder wie die neueste chemische Mischung eines bestimmten Stoffes ist und so. Und dieser ungefähr 19, 20, 21-jährige junge Student schreibt einfach Artikel für das ähm, Lexikon und die werden natürlich geprüft und ähm, die sind up to date, die sind gut und werden dann gedruckt. Ein Job, den er einfach macht, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und ein weiterer Job, den er übernimmt, ist, dass er für eine Zeitung ins Parlament geht und sich lange, stundenlang Reden anhört, der Parlamentarier, um die dann in einem Artikel zusammenzufassen die Zeitung am nächsten Tag äh, eben schreiben kann, weil wie war denn diese Debatte jetzt gestern. Und ähm, dann ähm, ist er irgendwann spät in der Nacht in einem kleinen Kämmerchen irgendwo auf dem Dach, äh, schläft er ein paar Stunden und ist am nächsten Tag wieder in der Universität. Und da kommt nun ein, aus einer Freundschaft ein Brief, den wir überliefert haben. Und da möchte ich eine Passage vorlesen, weil ich die sehr, sehr typisch finde für ihn überhaupt in dieser Zeit. Es war in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar 1880, also 19-jährig, in der ich kein Augenblick schlief. Ich hatte mich bis halb eins Uhr mitternachts mit einzelnen philosophischen Problemen beschäftigt und da warf ich mich endlich auf mein Lager. Mein Bestreben war, voriges Jahr zu erforschen, ob es denn wahr wäre, was Schelling sagt, Zitat Schelling, uns allen wohnt ein geheimes, wunderbares Vermögen bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser Innerstes von allem, was von außen Hinzu kam, entkleidetes Selbst zurückzuziehen und da unter der Form der Unwandelbarkeit das Ewige in uns anzuschauen. Zitat zu Ende. Ich glaube und glaube nur, nun noch, jenes inneres Vermögen ganz klar in mir entdeckt zu haben. Geahnt habe ich es ja schon länger. Die ganze idealistische Philosophie steht nun in einer wesentlich modifizierten Gestalt vor mir. Was ist eine schlaflose Nacht gegen solch einen Fund? Das schreibt er einem Freund mit 20. Also ich entdecke etwas, was ich in der Philosophie schon irgendwie sozusagen abstrakt wie von außen gelesen habe. Da gibt es wie einen innersten Kern, der ja wie wie unverrückbar ist in jeder Individualität und ähm, der wird mir plötzlich so deutlich. Und darüber schreibt er dann, das ist wie etwas, ja, was gibt es Schöneres, als so etwas zu finden. Dass dieser Mensch in diesem Alter auf so einem Niveau oder in, solcher, in solchen Verhältnissen denkend und fühlend. Ja, ich gehe zum nächsten weiter. Ähm, er kommt jetzt ähm, mit ein, anderthalb Jahre später ähm, zu einer ganz äh, außergewöhnlichen Begebenheit, die auch für uns hier ähm, im Zusammenhang mit der Landwirtschaft äh, von Bedeutung ist. Ähm, es ist so, dass er nach Wien ähm, oft fährt mit diesem Zug, weil er eben durch diese Eisenbahngesellschaft das umsonst tun kann und ähm, eben dann auch nach Hause kommen kann, den Eltern helfen kann und so. Und bei diesen Zugfahrten lernt er nun jemand kennen. Ja. 
Und dieser Mann ähm, heißt Felix Krogutski und ist bestimmt 30, 40 Jahre älter. Und der ist ähm, Kräutersammler. Muss man sich so vorstellen, Wien ist noch eine kleine Großstadt, aber damals eine Weltstadt. Und äh, es gab natürlich die ganze moderne äh, Arzneimittel, die ganze moderne äh, Pharmazie nicht, also ein Antibiotika oder sowas gab es natürlich alles nicht, sondern es gab eine unglaublich ausgetüftelte und weit entwickelte Naturheilkunde. Und eine Apotheke in der Stadt stellte ihre eigenen Arzneimittel her. Und die stellte sie her aus Heilkräutern, die sie eben bekam. Und die bekam sie von Kräutersammlern, sofern es Wildkräuter waren. Und dieser Mann, den er da nun kennenlernt, der ist ein solcher Wildkräutersammler. Und der, über den schreibt er jetzt Folgendes. Ich zitiere wieder aus seiner eigenen Biografie. Ähm, mein Lebensgang, habe ich vorhin nicht erwähnt, liegt dann auch da drüben. Ähm, ist eine dicke Biografie, die nur die zwei Drittel seines, seiner, seines Lebens umfasst, die ist nicht bis zum Ende geschrieben, aber der ganze ersten zwei Drittel seines Lebens beschreibt er da auch selber. Und dieser Felix Krogutski spielt nun eine riesige Rolle für ihn und den lernt er nun kennen. Und da schreibt er folgendes. Wenn man mit ihm zusammen war, konnte man tiefe Blicke in die Geheimnisse der Natur tun. Er trug auf dem Rücken sein Bündel Heilkräuter, aber in seinem Herzen trug er die Ergebnisse, die er aus der Geistigkeit der Natur bei seinem Sammeln gewonnen hatte. Er trug auf dem Rücken das Bündel Kräuter und in seinem Herzen trug er etwas, von dem geistigen Zusammenhang, in dem diese Kräuter in der Natur so drinne waren. Ähm, er ist wahnsinnig fasziniert von diesem ganz ungebildeten Mann und er sagt, er musste seinen ähm, geistigen Dialekt kennenlernen. Er, konnte, er, er spürt irgendwie etwas, aber er kann sich kaum mit dem verständigen. Und muss erst lernen, wie er sozusagen in dieser ganz unverbildeten ähm, Natur dieses Menschen, dass dieses Geistige, was er sozusagen über die Natur in sich trägt, erschließt. Und er besucht den dann einmal, oder einmal ist es uns äh, überliefert. Und da sagt er, ähm, das war ein wunderbarer Besuch und über der Tür... Äh, stand drüber geschrieben, in Gottes Segen ist alles gelegen. Und der hatte keine Bücher zu Hause und der war mh, tief religiös und gleichzeitig war er jemand, der eben etwas von dem geistig wahrnehmen konnte, was da in der Natur waltete, in der eben bestimmte Heilkräuter äh, zu finden waren. Und dieser Mann ist nun für Rudolf Steiner sehr wichtig, weil er ihn hinweist auf, einen weiteren, auf eine weitere Persönlichkeit, deren Namen wir noch nicht einmal kennen, von der Steiner uns nur ganz lapidar einmal schreibt, ja, durch diesen Felix Krogutski lernte ich jemand kennen, der mir geholfen hat, das, was man als geistige Wahrnehmung hat, zu systematisieren, würden wir vielleicht heute sagen. Er spricht von der Ordnung und von dem, von dem Regulären der geistigen Wahrnehmung, das dazu geholfen zu bekommen. Und auch diesen Menschen hat er wahrscheinlich nur einmal getroffen. An einer anderen Stelle spricht er dann davon, ja, der Meister. Also jemand, der ihm offensichtlich äh, Strukturen vermitteln konnte, in denen das, was er wahrnimmt, irgendwie zu ordnen ist. So kann man es vielleicht heute sagen. Und dieser Felix Krogutski, der wird viel später in einem Drama von ihm, einem Mysteriendrama, da wird eine Figur entwickelt, die dem sozusagen abgeguckt ist oder wo er versucht, das in eine künstlerische Form zu bringen. Es gibt eine wunderschöne kleine Biografie über diesen Felix Krogutski und die liegt da drüben auch. Kann man sich auch anschauen. 
Ja, ein weiteres aus dieser ersten ähm, Phase ist nun ähm, ein Brief, den ich gerne äh, vorlesen möchte. Ähm, nee, erst noch was anderes, Entschuldigung. Und zwar, das haben wir vielleicht schon so ein bisschen jetzt rausgekriegt, er hat eine besondere Kindheit, keine anderen äh, Gleichalten, die Geschwister sind sehr viel jünger. Ähm, er hat eigentlich diese wahnsinnig ärmlichen Verhältnisse, er hat nie richtig spielen können. Und das schildert er auch. Und nun kommt er in die äh, wunderbare Situation, dass er gefragt wird oder es wird gesucht in einer reichen Wiener Familie, einer jüdischen Familie, der Vater ist äh, Stoffhändler, ähm, da wird für die Frau und eben vor allem für die fünf, äh, vier ähm, Jungs wird eine Art Nachhilfelehrer gesucht. Und das hat den Hintergrund, dass da ein Kind ist, ich glaube, es ist das dritte, ein Junge, der ähm, durch eine ähm, Krankheit ähm, sehr, ähm, ein Hydrocephalus-Kind, ähm, sehr zurückgeblieben ist und äh, um den man sich große Sorgen machen muss, wie er überhaupt ähm, ins Leben kommt. Und um diese Stelle bewirbt sich Steiner und die bekommt er auch. Und das ist, wird ein sehr lang anhaltendes Verhältnis und ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu dieser Familie. Er tut mit diesem Kind unglaublich viel spielend lernen. Das führt dazu, dass dieses Kind dann später regulär zur Schule gehen kann, ja sogar die höhere Schule besuchen kann, dann das Abitur macht, dann sogar Medizin studiert. Da ist dann Steiner nicht mehr mit ihm verbunden und als Arzt im Ersten Weltkrieg dann stirbt. Und diese Erfahrung, dieses äh, sich ganz besonders um dieses Kind kümmern, ähm, die beschreibt Rudolf Steiner als sehr essentiell für ihn. Ähm, ganz am Ende seines Lebens, kommen wir nachher noch dazu, geht es dann um die anthroposophische Heilpädagogik. Und er sagt einmal, ohne diese Erfahrung, diese jahrelange Arbeit in der Familie Specht, ähm, wäre das unmöglich gewesen für ihn. Und ähm, diese Zuwendung ermöglicht ihm auch überhaupt erst kennenzulernen, wie sich sozusagen von innen anfühlt gesunde kindliche Entwicklung. Auch eine typische Signatur für diese außergewöhnliche Biografie. Jetzt kommt äh, mit 2021 etwas, was ähm, ganz, ganz entscheidend ist für sein ganzes weiteres Leben. Er hat an der Uni einen Professor, den er sehr verehrt, später sagt er, das ist sein äh, väterlicher Freund, ähm, Karl Julius Schröer, ein Prof für äh, deutsche Literatur. Und dieser Mann ist so ein richtiger, äh, gut gebildeter, eine Autorität, sagen wir mal, in der deutschen Kultur. Und der hat den Auftrag, ähm, eine Goethe-Gesamtausgabe zu machen. Goethe war damals ungefähr 40 Jahre verstorben und äh, es war vieles von ihm veröffentlicht, aber es gab eben keine Gesamtausgabe. Und Karl Julius Schröer äh, weiß, dass er eben Literat ist und sich mit Literatur unglaublich gut auskennt und so aber, dass er von Naturwissenschaft keine Ahnung hat. Und er weiß, dass Goethe viele verschiedene naturwissenschaftliche Tätigkeiten, Bemühungen und Arbeiten ähm, vollzogen hat. Goethe war ja ein Geologe, ein Botaniker erster Ordnung, also muss ich nur vorstellen, sein ganzes Leben lang hat er sich für die Gesteinswelt interessiert und als er gestorben ist, hat er 30.000 Gesteinsproben hinterlassen. Und einen großen Teil davon hatte er nah um sich herum, sodass er immer mal wieder hingehen konnte und gucken konnte, ah, so sah das dort und dort aus, was ich vor 15 Jahren gefunden habe oder mitgenommen hat. Also jemand, der sich unglaublich auskannte in dem, wie die Gesteinswelt erscheint, und der dann ja mit seinen geologischen Einsichten dazu beigetragen hat, dass die heutigen geologischen Karten zum Beispiel die rote Farbe haben für den Granit. Das haben wir Goethe zu verdanken, Goethes mineralogischem Interesse. Und dieser Schröer nun 40 Jahre nach Goethes Tod kapiert, ich kriege da bei einer Gesamtausgabe Goethe, kriege ich das mit der Naturwissenschaft nicht hin, ich brauche da jemand. Und jetzt hat er den Mut, einen 21-jährigen Studenten zu fragen, ob der das machen kann. 
eigentlich total ungewöhnlich. Ein Professor in den 50ern, eine Weltklasse-Ausgabe, da war sicher auch Geld genug da, um sich irgendjemand anders zu suchen. Das war nicht das Geld der Grund, sondern dieser Professor hat diesen Studenten erkannt und hat gemerkt, der hat wirklich was drauf, der könnte das. Und davon möchte ich äh, kurz hier auch wieder eine Originalquelle äh, äh, vorlesen. Meine Darstellungen von Goethes Ideen waren ein jahrelang dauerndes Ringen. Goethe durch die Hilfe der eigenen Gedanken immer besser zu verstehen. Also Goethe durch Goethes Gedanken. Indem ich auf dieses Ringen zurückblicke, muss ich mir sagen, ich verdanke ihm viel für die Entwicklung meiner geistigen Erkenntniserlebnisse. Diese Entwicklung ging dadurch viel langsamer vor sich, als es der Fall gewesen wäre, wenn sich die Goethe-Aufgabe nicht schicksalsgemäß auf meinem Lebensgang hineingestellt hätte. Ich hätte dann meine geistigen Erlebnisse verfolgt und sie ebenso dargestellt, wie sie vor, mir, vor mich hingetreten wären. Ich wäre schneller in die geistige Welt hineingerissen worden. Ich hätte aber keine Veranlassung gefunden, ringend unterzutauchen in das eigene Innere. Hoppla, was erzählt denn da jemand von einer ordentlichen Herausgeberschaft, von einem naturwissenschaftlichen Teil eines großen Genies? Herausgeberschaft, wisst ihr, was das ist? Das ist mühsamste Kleinst Kleinstarbeit. In einem Brief wird eine Idee, ein Zitat, wo kommt das her? Aha, da ist das das erste Mal beschrieben. Gibt es das vorher schon? Der bezieht sich auf den. Aha, das muss ich nachweisen. Fußnote zu diesem Brief. Die nächste Geschichte. Ach, da kommt noch was in diesem Brief. Eine unglaublich mühsame Kleinst Kleinstarbeit, die dieser Student da macht. Und ähm, er ist wirklich in der Lage, innerhalb von einem halben Jahr ein 500-Seiten-Band äh, zum Druck zu geben. Der erste von sechs Bänden und die Fachwelt schreit Juhu. Wow, das ist sehr ordentlich gemacht. Das eröffnet uns noch ganz andere, ähm, da lernen wir Quellen und Sachen kennen, die wir von Goethe gar nicht gewohnt sind. Und jetzt scheint irgendwie eine Laufbahn vorgezeichnet. Das könnte ein, äh, ja, ein Wissenschaftler werden, der auch bald vielleicht Professor werden kann. Mit sowas ist man doch äh, irgendwie als ganz junger Kerl äh, ein gemachter Mann. Und nun kommt wieder etwas, was ich euch vorlesen möchte, was direkt damit zusammenhängt, was eben nochmal mit diesem Problem äh, der Zeit zu tun hat. Kleinen Moment, ich muss es erst finden. Es schreibt ihm Herr Kirschner. Und Herr Kirschner ist derjenige Verleger dieser Goethe-Gesamtausgabe. Sehr geehrter Herr, Sie werden wohl unschwer erraten, was mir heute wieder die Feder in die Hand zwingt. Zwei Jahre sind es in der nächsten Zeit, dass ich auf meines wiederholte Mahnungen das erste Telegramm von Ihnen erhielt. Manuskript folgt bestimmt Sonnabend. Es sind seither 87 Wochen vergangen und mindestens vier ganz gleichlautende Telegramme auf meine Mahnungen an mich gekommen. Von dem letzten Band der naturwissenschaftlichen Schriften aber noch kein einziges Blatt Manuskript. Ein Mensch, der ganz offensichtlich Probleme hat, seine Dinge irgendwie zeitlich auf die Reihe zu kriegen. Und solche Briefe gibt es zahlreiche. Dieser Mann überfordert sich gnadenlos. Und während er diese Goethe-Arbeit endlich irgendwann zu Ende kriegen will, macht er nebenbei andere Herausgeberschaften, ganze sechsbändige Ausgaben von ähm, berühmten ähm, Schriftstellern und alles mögliche andere. 
und ist immer im Konflikt mit diesem Zeitmaß. Nicht? Also man muss sich das wirklich vorstellen. Ich schicke ein Telegramm weg, ein Telegramm, nicht ein Brief. Ich kriege einen Brief, also schreiben Sie doch endlich mal fertig. Schickt man ein Telegramm an den Verleger und sagt, ja, kommt sofort am Samstag. Und dann sind es zwei Jahre. Da muss man wirklich sich auf der Zunge zergehen. Wir müssen mal das Fenster aufmachen. Ich glaube, ihr seid ein bisschen unterlüftet. Also die, diese Verzögerung. Und jetzt muss ich noch von dieser ersten Zeit etwas, ein paar Sachen noch erzählen, die sehr wichtig sind. Er ähm, lernt jetzt mit 23, 24 überhaupt so richtig den Genuss am gesellschaftlichen Leben kennen. Vorher hat er eigentlich in einem armseligen Verhältnis und sehr ehrgeizig und sehr mit seiner Innenwelt, so wie ich das versucht habe zu beschreiben, beschäftigt gelebt. Und jetzt interessiert ihn eigentlich das Gesellschaftliche. Und er liebt das so, das ist auch ein bisschen typisch für Steiner, das Exzessive. Also was wir jetzt bei der Verzögerung so hatten, das tritt da bei diesem Gesellschaft, bei dem Lieben der Gesellschaftstätigkeit oder das Leben in der Gesellschaft im Austausch mit anderen. Das gipfelt darin, dass er in, äh, am Ende seines Studiums für zwei bis drei Jahre äh, eigentlich in einem Café wohnt. Er lässt sich sogar die Post dahin schicken. Und sein erstes großes, schwieriges philosophisches Werk entsteht in einem Café. Er hat gar keine eigene Wohnung, kein eigenes, irgendwo ein Zimmer, ein unbeheiztes Zimmer. Das macht ihm gar nichts. Der ganze Lärm, äh, er liebt es, mitten in diesem Café, in einer Ecke ein Tischchen zu haben, wo die Leute sich mit dahin gesetzt haben und so weiter. Also auf einmal ist dieser Mann äh, in dem Café Greensteil, da gibt es auch ein Bild, kann man sich auch da drüben angucken, äh, wie zu Hause in dem gesellschaftlichen Leben. Und... Ähm, genießt das in Wien, ist bekannt mit allen möglichen Künstlern, auch sehr schrägen Typen und tauscht sich aus und äh, schwimmt sozusagen plötzlich in diesem gesellschaftlichen Leben, immer arm, immer wahnsinnig überlastet, macht viel zu viel und äh, immer hinter der Zeit der äh, Aufgaben, die eigentlich versprochen hat. Und jetzt kommt äh, diese Sache mit der Goethe-Herausgabe in die fünfte oder sechste Jahr, er muss eigentlich die Sache mal irgendwie fertig kriegen. Und ähm, so kommt es, dass er nun endlich ähm, äh, in 9, 89, also fast zehn Jahre, ja, acht Jahre nach Beginn dieser Goethe-Arbeit, wird ihm deutlich, es hilft alles nichts, ich muss da nach äh, Weimar in das Archiv. Und das kriege ich auch nicht mit einmal reisen. Er reist da einmal hin und arbeitet da. Und merkt dann, ich muss da sein, ich muss da wirklich alles studieren. Die, die, letzten, äh, die letzten Bände kriege ich nur mit diesen unglaublich vielen Unterlagen dahin. Ich muss dort leben. Und das tut ihm weh, sich von Wien, von diesem, endlich ist er sozusagen in einer Welt zu Hause, davon zu trennen, um äh, da nach Weimar zu ziehen. Und dieser Umzug, äh, der passiert dann, äh, ja, 89, 90 und ähm, dieser Umzug ist schmerzlich für ihn und dem geht aber eben voraus, nicht nur in, in Wien die, erste, ähm, die ersten Veröffentlichungen dieser äh, goethischen naturwissenschaftlichen Schriften, sondern er ist jetzt auch äh, mit sozusagen einem eigenen philosophischen Ansatz aus dieser Goethe-Arbeit, eigentlich aus diesem, was ich vorhin vorgelesen habe, den Goethe mit Goethes Gedanken verstehen lernen, beschäftigt und bringt dann ein Buch ähm, hervor. Äh, ich will gerade den Originaltitel, ähm, dass ich es nicht falsch... Äh, ähm. Sekunde. Ja, schade, ich habe es hier gerade nicht ordentlich. Also, ähm, ich muss es äh, auswendig. Ähm, die äh, ähm, Grundlinien einer äh, goethischen Weltanschauung mit besonderer Rück Berücksichtigung 
von Schiller. Er versucht also die Weltanschauung Goethes zusammenzufassen und es klingt so, als würde es eine reine rezipierende Arbeit sein, die jetzt nur diese Goethe, diesen Goethegeist fest. Das ist aber gar nicht der Fall. Und für jeden, der mit Landwirtschaft und Anthroposophie zu tun hat, ist ein äußerst lesenswertes Büchlein. Und besonders schön ist darin in dem hintersten Kapitel etwas, wo er einen Wissenschaftsbegriff versucht zu fassen, wie kann man eigentlich Erkenntnis vom Unorganischen und vom Organischen bekommen. So unterscheidet er das, wir würden heute sagen, von den Naturwissenschaften und den Lebenswissenschaften. Und da bringt er die erste eigene wunderbare Theorie oder Formulierung der Typus. Er sagt, dass was das Leben, wenn man das Leben verstehen will, zum Beispiel der Pflanzen, dann muss man etwas entwickeln, was nicht das Ideal ist oder der übergeordnete Begriff und auch nicht die Wahrnehmung, sondern etwas, worin alle Pflanzen sind und was aber doch nichts Konkretes ist. Man muss verstehen, der Typus des Pflanzenseins überhaupt. Und dieser Typusgedanke, der ist bei Goethe nicht so ausformuliert, sondern den holt er, lässt sich wie anregen dazu, aber das ist eine seiner ersten selbstständig formulierten, originären philosophischen Erkenntnisse. Und das Zweite ist, wenig später kommt eine eigene Dissertationsschrift, Wahrheit und Wissenschaft, und ähm, das führt nun zu einer eigenen, ähm, eigen selbst formulierten Erkenntnistheorie. Und das Wesentliche dieser Erkenntnistheorie, das kann man natürlich kaum so einfach zusammenfassen, aber ich passe fast eins raus, was mir wesentlich erscheint. Das ist diese Idee, ich bin eigentlich ganz sicher, dass ich bin und ich bin eigentlich ganz sicher, dass etwas ist, nur in meinem Denken indem ich äh, mit meinem Denken einen Begriff bilde von etwas und diesen Begriff ins Verhältnis setze zu dem, was ich wahrnehme, ähm, kann ich mich eigentlich überhaupt begründen. Und dieser schwierige Akt einer ähm, sicheren inneren Begründung, äh, den nennt er äh, die Grundlage einer Freiheitsphilosophie. Und so kommt dann 93 in der Weimarer Zeit diese Philosophie der Freiheit das erste Mal heraus und für viele ist es völlig unverständlich, wie das mit der späteren Anthroposophie zusammenhängt und er betont aber auch später immer wieder, auch noch 40 Jahre später, ein zentrales Werk, um überhaupt die Anthroposophie zu verstehen. Und so muss man eigentlich jedem von euch sagen, studiert das mal, das ist spannend, das ist sau anstrengend, das muss man zu zweit oder zu dritt machen. Aber da kann man innere Erlebnisse haben, die völlig äh, neutral und völlig, ähm, ja, auch ohne sozusagen das, was die Anthroposophie dann alles bringt, ähm, ist, sondern die man wirklich aus dem klaren Bedenken ähm, entwickelt, entwickeln kann und die einen führen zu ähm, einem sicheren Erkennen auch von nicht Sinnlichem. Steiner ist äh, dann... 1895 immer noch in Weimar, lernt eine Frau kennen, die Witwe ist, die vier Kinder hat und genießt es, bei ihr einzuziehen und sich mit ihr zu verbinden, auch ihr zu helfen mit den Kindern, ist, ist froh sozusagen irgendwo in einem Haushalt zu sein und liebt diese Frau, heiratet sie später dann auch, trennt sich aber ungefähr zehn, zwölf Jahre später. Sie ist auch, geht auch ganz andere Wege und sie stirbt auch lange vor ihm. Das gehört auch zu dieser Weimarer Zeit. Ja, jetzt muss ich mal gucken, das Letzte vor der Pause. Ja, das wollte ich euch zeigen. Das war jetzt alles sehr ernst, was ich erzählt habe. Und so ernst ist Steiner nicht. Das ist so schwierig, den Humor zu fassen. Und vielleicht gelingt mir das ein bisschen hiermit. Ein Fragebogen, den er ausfüllt, 92, in der Weimarer Zeit. Und dieser Fragebogen, den hat man damals so 
war das so ein Spiel. Und da ist, ich lese den einfach mal vor. Da konnte man oben ein Motto schreiben. Und da schreibt er, an Gottes Stelle der freie Mensch, drei Ausrufezeichen. Das ist sein Motto. Und dann kommt als erstes die nächste Frage, deine Lieblingseigenschaft am Manne, Energie. Deine Lieblingseigenschaft am Weibe, Schönheit. Deine Lieblingsbeschäftigung, jetzt das ist ein Goethe-Zitat, Sinnen und Minnen. Das ist eine ganz tolle Sache. Goethe hat ja das gepflegt, dass er die Dinge besonnen hat und regelrecht innerlich geliebt hat. Dieses sich zurückziehen und in so einem inneren Bearbeiten, daher kommt dieser Begriff her. Und das wiederholt er hier gleich, deine Idee vom Glück, Sinnen und Minnen. Welchem Beruf scheint dir der Beste? Das ist jetzt interessant. Jeder, bei dem man vor Energie zugrunde gehen kann. Wer möchtest du wohl sein, wenn nicht du? Friedrich Nietzsche, kurz vor dem Wahnsinn. <lacht> Wo möchtest du leben? Das ist mir gleichgültig. Wann möchtest du gelebt haben? In Zeiten, wo etwas zu tun ist. Deine Idee vom Unglück, nichts zu tun zu wissen. Dein Hauptcharakter, den weiß ich nicht. Deine Lieb Dein Lieblingsschriftsteller, Nietzsche, Hartmann, Hegel. Also er beschäftigt sich gerade ganz offensichtlich in der Zeit massiv mit Nietzsche. Und er hat dann das riesige Glück, um ungefähr drei Jahre, vier Jahre nach diesem 96 oder 97, ähm, hat er die Chance, den damals dann schon umnachteten Nietzsche besuchen zu können, weil er von dessen Schwester ähm, so als Nebenjob zu dieser Goethe-Geschichte gefragt wird, ob er eine Nietzsche-Ausgabe machen möchte. Und da hat er die riesige Chance, diesen völlig abwesenden Nietzsche ähm, zu treffen und beschildert das, wie er unglaublich gerührt ist von dieser unglaublichen, Stirne und diesem wunderschönen rosanen Gesicht, wie der Nietzsche da so auf dem Sofa lag und ihn wahrnahm und doch nicht wahrnahm, völlig schwieg und dieser wunderschöne Schnurrbart und die noch braunen Haare und zwei Jahre später war Nietzsche tot. Also der schon völlig ähm, nicht mehr ansprechbare Nietzsche, ähm, den er da hat, äh, das war für ihn ein ganz großes Erlebnis und er schreibt dann auch ein Buch, äh, Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit. Also beschäftigt sich mit so etwas und nebenbei wird dann einfach ein Buch formuliert. Also Nietzsche kurz vor dem Wahnsinn, das wäre, ähm, äh, wär, wenn da jemand anders sein möchte. Wo möchtest du, ach das habe ich schon, äh, du, 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 du. Dein Lieblingsmaler oder Bildhauer, ist auch interessant, ähm, Michelangelo und, ähm, das kann ich gerade nicht lesen, äh, komm, ähm, Rembrandt vielleicht, äh, was mit R Rauch raus, äh, weiß ich nicht. Lieblingskomponist, Beethoven, deine Lieblingsfarbe oder Lieblingsblume, violette Herbstzeitlose. Da sieht man, wie verrückt der da irgendwie war. Nicht? Also das hat mal Spiel gemacht. Lieblingsheld in der Geschichte, das ist auch toll. Attila oder Napoleon oder Cäsar. Und Lieblingsheldin in der Geschichte, Katharina von Russland. Also alles ja ziemlich brutale Figuren. Nicht? <lacht> äh, Lieblingscharakter in der Poesie, Prometheus. Lieblingsname, Radegunde. Das mögen die Frauen entscheiden. <lacht> Welchen geschichtlichen Charakter kannst du nicht leiden? Äh, die Schwachen. Welchen Fehler würdest du am äh, ersten entschuldigen? Oh, alle, wenn ich nicht, äh, oh shit, äh, wenn ich nicht begreifen kann. Oder alle, die man begreifen, nicht begreifen kann. Entschuldigung, das habe ich jetzt, müsste ich nachgucken, dauert zu lang. Deine unüberwindliche Abneigung, das ist auch wichtig, Pedanterie und Ordnungssinn. Unüberwindliche Abneigung, was stößt dich so richtig ab? Pedanterie und Ordnungssinn. Wovor fürchtest du dich? Vor Pünktlichkeit. <lacht> Lieblingsspeise und Lieblingstrank, Frankfurter Würstchen und Cognac und schwarzer Kaffee. Dein Temperament, Wandelbarkeit. So ein Spiel, nicht? Ist irgendwie halb Humor und halb Ernst. Da merkt man irgendwie was von der Person. 
Ja, jetzt ähm, noch eine, äh, ein kleines äh, Dokument. Ich habe jetzt auch vieles übersprungen, weil wir einfach schon mit der Zeit so weit sind. Ähm, was jetzt äh, noch zu dieser äh, ersten Lebensphase dazugehört, er zieht eben dann äh, 99 nach Berlin. Ähm, die Goethe-Sache ist endlich fertig. Und er verkehrt in Berlin mit allen möglichen verrückten äh, Leuten und Anarchisten und ähm, Sozialisten und, und so weiter. Davon werde ich dann nach der Pause ein bisschen erzählen. Und in einem Buch, ähm, er hat immer, schreibt immer alles Mögliche auf, hat wahnsinnig viel Zettel hinterlassen. Und in einem seiner Bücher aus dieser Zeit hat mein Freund, dieser Walter Kugler, eben ähm, diesen Zettel gefunden. Von denen gibt es viele solche Zettel. Und da macht er einfach so eine Art Hauskassenbuch. Wofür gibt er sein Geld aus, was immer knapp war? Und das ist wunderschön. Ungefähr um 1900, vielleicht 99 oder 1900. 1899 oder 1900. Und da wird, sind das immer so Tage. Nicht? 29., 8., 30., 1., 9., 2., 3., 9., 4., 9. Und dann geht es Zigaretten 35, Kaffee 35, eine Fahrt 20, immer Pfennige. Ein Abend, die kommenden, das wissen wir, das ist so ein Club, wo er da, das waren so, ja, so Philosophen, die alles Mögliche diskutiert hat, haben. Da musste, hat er irgendwie was ausgegeben, 85, dann wieder eine Fahrt 40, Rosinen, Zigaretten, Zigaretten, Kaffee, Fahrt, Bettler. Das hat mich so gerührt an dieser Sache. Deshalb habe ich euch das groß kopiert und äh, hier mitgebracht. Ähm, das finde ich so unglaublich. Dann Anna, das ist seine Frau, 6 Mark. Das ist, hat, er ihr irgendwie, hat er irgendwie Geld gekriegt. Dann hat er ihr weitere Zigaretten, Briefmarken, Kaffee, Zigaretten, Rosinen. Zigaretten, Kaffee, Rosinen, Fahrt. Äh, Zeche. Zeche, und das kann ich gerade im Moment nicht lesen. Downton Broad. Weiß ich jetzt gerade nicht. Dann wieder eine größere Summe. Das sind immer die vollen, die Markbeträge. Anna, Haushalt sozusagen für seine Frau. Zigaretten, Kaffee, Fahrt. Fahrt, äh, Fahrt und so weiter. Ja? Da das guckt man doch auch eigentlich in so eine Persönlichkeit, in so Verhältnisse. Herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher. Wir machen jetzt 7,5 Minuten Pause, dass ihr euch einmal die Füße vertreten könnt. Und ich habe dann die, den schweren äh, Vornamen nicht länger als eine Stunde noch, den zweiten Teil dieser Biografie. Bis gleich.